Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne sois pas inquiet de ce que tu as perdu. Généralement, lorsque nous perdons quelque chose, un des synonymes du mot « perdre », c'est le mot « défaite ». Donc, quand nous perdons quelque chose ou une personne, bien sûr, on est abattu, euh, il y a un poids sur nos épaules, on, les bras nous tombent et c'est compliqué. Quand on a perdu euh, une position sociale, quand on a perdu une voiture, quand on a perdu un travail, pire, bien pire, lorsque nous perdons un être cher, on est complètement anéanti et complètement euh, effondré. Mais j'aimerais vous dire, ne soyez pas inquiet de ce que vous avez perdu parce que Dieu n'en a pas fini avec vous. Quand bien même, et qu'on s'entende bien, Dieu ne se réjouit jamais de ce que nous perdons. Je ne suis pas en train de dire, c'est rien si tu as perdu des choses. Absolument pas. Euh, la Bible dit, heureux ceux qui pleurent. Dieu valide nos, nos larmes. Mais ce que je veux dire à travers ce starter aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas inquiet de ce que tu as perdu parce que Dieu n'en a pas fini avec toi et qu'il a la capacité de prendre ce que tu as perdu pour t'amener encore plus loin avec lui. Regardez, la Bible nous parle d'un homme euh, qui, qui s'appelait Kish, qui avait perdu ses années. Et là, il était inquiet. Il faut savoir que c'est une histoire qui a 3000 ans en arrière. Et les années, c'était ton estafette, ta camionnette pour travailler, c'était ton moyen de locomotion. Bref, c'était quelque chose d'important. Et il était inquiet quand il a perdu les années. Et il a demandé à son fils, c'est la première fois qu'on entend parler de lui, de Saül, celui qui va devenir le premier roi d'Israël. Il va lui demander de partir à la recherche, à la recherche de ses années. Et lorsque... Il va passer trois jours à les rechercher, il est sur le point d'abandonner lorsqu'il va voir un prophète qui s'appelle Samuel. Et lorsqu'il va voir Samuel, Samuel va lui dire « Ne sois pas inquiet des ânes que tu as perdues. » Et là, ce que Saül ne savait pas, c'est que 24 heures auparavant, Dieu avait parlé à Samuel en lui disant « Je vais amener devant toi un homme parce qu'il recherche ses ânes et tu vas le oindre pour être le futur roi sur Israël. » Comprenez-vous, Saül était dans l'inquiétude de ce qu'il avait perdu, mais son inquiétude de ce qu'il avait perdu va l'amener à un endroit devant Samuel qui, lui, va lui donner l'onction pour devenir le roi d'Israël. Ce que je veux dire par là, et la pensée que j'aimerais vous communiquer, nous, parfois, nous avons perdu nos ânes, nous sommes dans toutes sortes d'inquiétudes qui sont normales et légitimes, mais Dieu n'est pas inquiet de ce que nous avons perdu, mais il va utiliser ce que nous avons perdu pour nous amener à un endroit pour nous donner une onction royale, parce que Dieu n'en a jamais fini avec nous. Alors aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui t'ont jeté à terre, tu es là parce que tu as perdu, il y a cet état d'esprit de défaite, j'aimerais te dire, relève la tête, ne sois pas inquiet, parce que Dieu va faire couler sur toi une huile fraîche, une onction royale pour t'amener à la prochaine étape de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Si ce starter t'a béni, pense à le liker, pense à le partager pour ceux qui en ont besoin et pense également à le commenter. À bientôt, bye bye.